This conference will now be recorded. Yes, fine. Yeah, చూడండి మనకు వచ్చే రోజు ఏంటంటే డెవాప్స్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది ఓకే ఫైన్ బేసిక్ ఏంటంటే మనకి బయట మార్కెట్ లో చూస్తే ఈ డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ కి బాగా డిమాండ్ ఉంది అలాగే మనకు చూస్తే వేకెన్సీస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి సో మనం ఎవరైనా సరే ఈ డెవాప్స్ అనే కోర్సు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు అంటే చాలా మందికి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి బేసికల్లీ యా ఫైన్ సో బేసిక్ ఏంటంటే అందరికీ కూడా చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మీరు బేసికల్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు కొంతమంది బీటెక్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ గ్యాప్ ఉంటుంది అలాగే లేదంటే కొంతమంది డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఐటీలో వర్క్ చేస్తూ అంటే ఇదర్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదంటే విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇలా ఒక డిఫరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వర్క్ చేస్తూ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఈ డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ లోకి మూవ్ అవ్వాలి మైగ్రేట్ అవ్వాలి అనుకుంటారు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అనుకుంటారో వాళ్ళకంటే బేసిక్ గా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి సో ఆ డౌట్స్ అన్నిటినీ కూడా క్లారిఫై చేస్తూ మన ఈ యొక్క డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్ సెషన్ అనేది డిజైన్ చేయబడింది సో ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే ఈ డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ కి ముందు మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉండేది అసలు ఈ డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ కి ఎందుకు ఇంత డిమాండ్ ఉంది ఓకేనా ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కూడా ఆన్సర్ చేస్తూ మన యొక్క డెవాప్స్ సెషన్ అది డిజైన్ చేయబడి ఉంది ఓకే లెట్ స్టార్ట్ అవర్ మెయిన్ అజెండా టుడే సి హౌ ఐటీ ఇండస్ట్రీ డీల్స్ విత్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ వన్ అవర్ మెయిన్ ఫోకస్ ఏరియా ఓకే ఎస్డిఎల్సి మోడల్ వాబయు సో ఇక్కడ మీరు చూసే ఈ అజెండా ఈ అజెండాలో ఉండే కంటెంట్ అంతా కూడా మనకి ఈ డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ కి ముందు అంటే ఈ డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ మనకి అర్థం కావాలంటే సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మీకు ఒక ఒక బేసిక్ అవగాహన ఉంటే వీ క్యాన్ ఈజిలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై డెవాప్స్ ఓకే అసలు డెవాప్స్ అనే వర్డ్ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది ఇవన్నీ కూడా మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి ఓకే ఫస్ట్ మన ఈ అజెండాలో ఉన్న కాన్సెప్ట్ చూస్తే కనుక హౌ ఐటీ ఇండస్ట్రీ డీల్స్ విత్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఒక ఐటీ కంపెనీ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని అసలు ఎలా డీల్ చేస్తుంది అలాగే ఒక మెయిన్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ వానర్ యొక్క మెయిన్ ఫోకస్ ఏరియా దేని మీద ఉంటుంది ఒక ప్రాజెక్ట్ వానర్ ఉన్నాడు అతనికి దేని మీద మెయిన్ ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది అలాగే ఎస్డిఎల్సి మోడల్ అసలు ఎస్డిఎల్సి మోడల్ అంటే ఏంటి అసలు ఈ మోడల్ ఎప్పుడు ఇన్వెంట్ చేయబడింది ఈ దీనిలో ఈ మోడల్ లో అసలు ఏమేమి ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి దాని యొక్క వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేపటికి డెవాప్స్ క్లాసిఫికేషన్ విత్ స్టేక్ హోల్డర్ రిక్వైర్మెంట్స్ మన యొక్క డెవాప్స్ అనే ఈ యొక్క మెయిన్ ప్రాసెస్ ని ఒక స్టేక్ హోల్డర్ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుని అది ఎలా సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లో నేను ఇక్కడ మీకు నేను చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి వాట్ ఈస్ మెన్ బై డెవాప్స్ అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి ప్రెసెంట్ డెవాప్స్ ఎరా ఎలా ఉంటుంది ప్రెసెంట్ డెవాప్స్ ఎరా ఎలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వై డెవాప్స్ బికమ్స్ మోర్ పాపులర్ అసలు డెవాప్స్ అనేది ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయ్యింది ఓకే ఈ డెవాప్స్ అనే ప్రాసెస్ ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయ్యింది నెక్స్ట్ who will be involved in devops asal devops ane devops ane ee process lo ever ever involve avvachu endukante manaku market lo manaki baaga demand unna process vachi devops okay asal ee ee process ki enta demand enduku vachindi deenlo a background nunchi vachina people deenlo involve avvachu okay na itvanti anni kuda manaki who will be involved in devops ane concept lo manaki meeku chaala clear ga ardham avutundi so మన యొక్క మెయిన్ ఫస్ట్ మన ఫస్ట్ పాయింట్ చూస్తే కనుక హౌ ఐటీ ఇండస్ట్రీ డీల్స్ విత్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక ఐటీ కంపెనీ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని అసలు ఎలా డీల్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి మనకి మీకు బయట ఆల్రెడీ సమ్ ఈ కామర్స్ సైట్స్ తెలుసు అండి అమెజాన్ అని ఫ్లిప్కార్ట్ అని స్నాప్ డీల్ అని ఇలా డిఫరెంట్ ఈ కామర్స్ సైట్స్ ఉన్నాయి కదా మీరు ఇలా ఏ టైప్ సైట్ చూసినా సరే ఈ సైట్స్ అన్ని కూడా ఏదో ఒక సమయంలో ఏదో ఒక పర్సన్ కి ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిన సైట్స్ అవన్నీ కూడా అంటే మనం చూసే ప్రెసెంట్ చూసే ఆన్లైన్ షాపింగ్ కానీ లేదంటే ఏదైనా సరే మీరు ఏ వెబ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ చూసినా సరే అవన్నీ కూడా అంటే ఏదో ఒక సమయంలో ఏదో ఒక పర్సన్ కి ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయినవి ఓకే ఇక్కడ మనకి ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తే ఈ పర్సన్ కి ఒక థాట్ ఉందండి ఓకే ఇతనికి ఒక థాట్ ఉంది ఇతనికి ఉన్న థాట్ ఏంటంటే ఒక ఆన్లైన్ బుక్ స్టోర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నాడు సో ఇప్పుడు ఇతను ఉన్న థాట్ ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో కింద కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నాడు సో ఇతను ఓన్ గా దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయగలడా ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ హీ డోంట్ బికాస్ హీ
డిజైన్ చేస్తారు ఇతనికి ఎటువంటి ఐడియా అంటే ఆ కోడ్ గురించి ఇతనికి ఎటువంటి ఐడియా ఉండదు బట్ ఇతని దగ్గర ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక ఆన్లైన్ బుక్స్ అనేది ఇతను స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాడు సో ఇటువంటి సమయంలో ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఒక ఐటీ కంపెనీని ఒక ఐటీ కంపెనీ ఏం చేస్తాడు అప్రోచ్ అవుతాడు ఒక ఐటీ కంపెనీని అప్రోచ్ అయ్యి తను ఏం చేస్తాడంటే తన యొక్క ఆల్ తన తనకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఏం చేస్తాడంటే ఆ కంపెనీకి షేర్ చేస్తాడు ఓకే ఇప్పుడు మనం బేట చూస్తే మన మార్కెట్ ఉంది కదండి మన మనం చూసే ఐటీ కంపెనీస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఈ ఐటీ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా అసలు ఎలా రన్ అవుతున్నాయి అసలు ఏ బేసిస్ మీద రన్ అవుతున్నాయి ఆ కంపెనీస్ కి ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కూడా మీకు ఆన్సర్ ఇక్కడ మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో తెలుస్తుంది ఫైన్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ పర్సన్ తినుకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒక కంపెనీకి షేర్ చేశాడు కంపెనీకి షేర్ చేయగానే ఆ కంపెనీ పర్సన్స్ ఏం చేస్తారంటే వా ఆ పర్సన్స్ అంటే ఆ కంపెనీ దగ్గర ఉన్న అండ్ ఆ బేసిక్ ఏంటంటే ఒక కంపెనీ అనేది సమ్ పర్సన్స్ ని మెయింటైన్ సమ్ టీమ్స్ ని మేనేజ్ చేస్తుంది మెయింటైన్ చేస్తుంది లైక్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అని ఆపరేషన్స్ టీమ్ అని ఇలా డిఫరెంట్ టీమ్స్ ని మేనేజ్ చేస్తుంది అసలు ఈ టీమ్స్ అన్ని అసలు ఈ టీమ్స్ ఏంటి అంటే డెవలపర్స్ టీమ్ అంటే ఏంటి ఆపరేషన్స్ టీమ్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఈ టీమ్స్ ఏం చేస్తాయి సో దీనికన్నా ముందు మనం చూస్తే కనుక వన్స్ ఈ కంపెనీ అయితే రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత డిఫాల్ట్ గా ఏంటంటే ఈ యొక్క డెవలపర్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్స్ ఈ యొక్క ఈ టీమ్స్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుని బేసిక్ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే కావాల్సిన రాకూడంతా డిజైన్ చేస్తారు డిజైన్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక ప్యాకేజ్ అనేది వస్తుంది ఆ ప్యాకేజ్ ఒక సర్వర్ లో ప్లేస్ చేయాలి కదా ఆ సర్వర్ ని ఎవరు డిజైన్ చేస్తారంటే ఈ ఆపరేషనల్ టీమ్స్ ఈ ఆపరేషన్స్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ మనకి ఆ సర్వర్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ఈ ఆపరేషన్స్ టీమ్ అన్న టీమ్ అనే వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు సో ఇక్కడ నాకు ప్రొడక్ట్ అండ్ డిజైన్ అయింది ఇక డిజైన్ ప్రొడక్ట్ ఏం చేస్తారు సర్వర్ లో ప్లేస్ చేస్తారు అంటే దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీ అయింది సో వన్స్ రెడీ అయ్యి ఏం చేస్తారు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక సర్వర్ లో ప్లేస్ చేస్తారు వన్స్ ప్లేస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గేమ్ అవుతుందంటే దీన్ని ఎండ్ యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఓకే ఎండ్ యూజర్స్ ఏం చేస్తారు ఈ సైట్ ని యాక్సెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు వన్స్ ఎండ్ యూజర్స్ ఆ సైట్ ని యాక్సెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేయగానే దీని యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ స్టేక్ హోల్డర్ ఆటోమేటిక్ గా రీచ్ అయినట్టే అంటే ఏంటి తన ఏమని తన ఏమనుకున్నాడు ఈ ఆన్లైన్ బుక్ స్టోర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తో సమ్ రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ చేయాలనుకున్నాడు సో వన్స్ కనుక ఈ డెవలపర్స్ టీమ్ ఇండ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఈ రెండు టీమ్స్ కనుక వర్క్అవుట్ చేసి ఫైనల్ గా వచ్చిన ప్యాకేజ్ ని ఒక సర్వర్ లో ప్లేస్ చేస్తే గనక ఆటోమేటిక్ గా అంటే ఎన్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు యాక్సెస్ అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు యాక్సెస్ చేయగానే ఏంటి అతనికి ఇతనికి ఆటోమేటిక్ గా రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రాసెస్ అంటే మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా సరే దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ సినారియో బై డిఫాల్ట్ సినారియో వీ హ్యావ్ ఇన్ ఆల్ కంపెనీస్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఇంక అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇతని యొక్క మెయిన్ ఫోకస్ ఏరియా ఏంటి ఇతని యొక్క మెయిన్ ఫోకస్ ఏరియా ఇతను ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ అని కూడా కంప్లీట్ గా అంటే ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి ఈ కంపెనీ సాటిస్ఫై చేయగలగాలి వన్స్ సాటిస్ఫై చే ఈ ఇది సాటిస్ఫై చేసినట్టు తనకి ఎలా తెలుస్తుంది వన్స్ ఈ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది కదా ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ని ఎప్పుడు ఇతను కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు అంటే ఇక్కడ ఇతను ఇతని యొక్క మెయిన్ ఫోకస్ ఏరియా ఏంటి కస్టమర్స్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ కస్టమర్స్ ఎలా అంటే దాన్ని ఎలా తీసుకు అంటే వాళ్ళకి ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది అంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ అయిందా లేదా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ వన్ దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు ఓకే బేసిక్ అంటే మనం బేట్ చూస్తే మార్కెట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఫైన్ సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఒక కంపెనీ ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ని డిజైన్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం చూడండి మీకు ఏం చెప్పాను రిక్వైర్మెంట్స్ అని గ్యాదర్ చేశారు గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు దే ఆర్ డిజైనింగ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని వాళ్ళు ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నారు అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫాలో అవుతున్నారు సో మీరు ఇక్కడ కనుక చూస్తే కనుక ఏదైనా సరే ఒక కంపెనీ బై డిఫాల్ట్ అంటే ఒక ఇనిషియల్ స్టేట్ నుంచి ఒక ప్రాజెక్ట్ ని డిజైన్ చేయాలంటే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎస్డిఎల్సి మోడల్ ఎస్డిఎల్సి అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మోడల్ ఓకే మీరు చూసే ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే మనం చూసే ఇప్పుడు మన ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లో చూసే ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే వాళ్ళు ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ ఏంటంటే ఈ రూల్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతారు ఎస్డిఎల్స
ఓకే మనం దాన్ని ఎలా వర్క్ చేయాలి మనం ఎంత డ్యూరేషన్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ని కంప్లీట్ చేయాలి అదంతా కూడా ఏంటంటే ఈ ఫేజ్ లో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ డిజైనింగ్ డిజైనింగ్ ఫేజ్ అండ్ ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అంటే ఏ టీమ్ మెంబర్స్ ఏం వర్క్ చేయాలో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ డిజైనింగ్ ఫేజ్ వన్స్ డిజైనింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దే ఆర్ గో గోయింగ్ విత్ బిల్డింగ్ ఫేజ్ వన్స్ బిల్డింగ్ ఫేజ్ లో ఏమవుతుందంటే ఈ డిజైనింగ్ ఏం చేస్తారు అంటే రాక్ కూడా అనేది డిజైన్ చేస్తారండి రాక్ కూడా ఎలా డిజైన్ చేస్తారు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో జావా డాట్ నెట్ పిహెచ్పి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి కదా ఇలా డిఫరెంట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ని యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు ఏ ప్రోడక్ట్ అయితే డిజైన్ చేయాలనుకున్నారు ఆ ప్రోడక్ట్ ని డిజైన్ చేస్తారు వన్స్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న రాక్ కోడ్ అంతా కూడా ఏం చేస్తారంటే ఒక సింగిల్ ప్యాకేజ్ కింద కనెక్ట్ డిజైన్ చేస్తారు అంటే ఒక సింగిల్ ప్యాకేజ్ కింద క్రియేట్ చేస్తారు ఓకేనా ఇక్కడ ఈ బిల్డింగ్ ఫేస్ లో క్రియేట్ చేస్తారు వన్స్ ఈ బిల్డ్ అనే యాక్టివిటీ కంప్లీట్ అయిందనుకోండి నెక్స్ట్ టెస్ట్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ వచ్చిన ప్యాకేజ్ ని టెస్టింగ్ ఫేస్ లో టెస్ట్ చేస్తారు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ అంటే ఈ ఫేసెస్ అన్ని కూడా మంచి అంటే కంప్లీట్ అయినాయి అంటే బాగుంది అనుకోండి నెక్స్ట్ గోయింగ్ విత్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటంటే అంటే ఏంటంటే ఆ ప్యాకేజ్ ని ఆ ప్యాకేజ్ ని డిప్లాయ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి ఒక సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేసి ఆ సర్వర్ లో ఏం చేస్తారంటే ఆ స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్ ని తీసుకొచ్చి ఆ సర్వర్ లో ప్లేస్ చేస్తారు ఓకేనా బేసిక్ గా ఇది ప్రాసెస్ అండి అసలు ఐటీ కంపెనీస్ ఎందుకు ఈ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవ్వకపోతే వాళ్ళు అనుకున్న టార్గెట్స్ ని ఇన్ టైమ్ లో వాళ్ళు రీచ్ అవ్వలేరా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వలేరండి ఎందుకంటే మనం ఏ కాన్సెప్ట్ చూసినా సరే మనం ఏది చేయాలన్నా సరే ఒక ప్లానింగ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అండి మనకు వితౌట్ మనకు ఒక ప్లానింగ్ లేదనుకోండి మనం ఏదైతే ఒక ఇన్ టైమ్ లో కంప్లీట్ చేయాలనుకున్నామో ఆ ప్రాసెస్ ఇన్ టైమ్ లో మనం కంప్లీట్ చేయడం అలా ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు అంటే ఒక షార్టెస్ట్ పాత్ ను కూడా వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు మనకి ఎంత టైం పడుతుంది దీన్ని ఎన్ని వేస్ లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఈ కోడ్ లో ఉన్న కాంప్లెక్స్ ని ఎన్ని వేస్ లో రెడ్యూస్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఆ ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీని అంతా కూడా రెడ్యూస్ చేస్తారు సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళాలి సో హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళాలి మనం డిఫరెంట్ వేస్ లో వెళ్ళొచ్చు ఓకేనా మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు వెళ్ళాలో ఎలా వెళ్ళాలో మీకు ఐడియా లేదండి సో మీరు ఏంటంటే వితౌట్ ప్లానింగ్ తో స్టార్ట్ అయ్యారు వితౌట్ ప్లానింగ్ తో స్టార్ట్ అయ్యి మీరు ఎలా వెళ్ళొచ్చు ఓకేనా విజయవాడ వెళ్ళచ్చు విజయవాడ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళొచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్ గా విజయ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్ళొచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ వెళ్ళొచ్చు బట్ ఇక్కడ మీరు చూజ్ చేసుకున్న పాత్ ను బట్టి అంటే మీరు చూజ్ చేసుకున్న డిస్టెన్స్ ను బట్టి ఏమవుతుందంటే మీ యొక్క టైం అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా అలాగే ఏ కంపెనీ అయినా సరే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని డిజైన్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అంటే ఇక్కడ చూడండి మీరు అంటే మీరు ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి బేసిక్ ప్లాన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది టైం కన్సంప్షన్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అదే కనుక ఇనిషియల్ గా మీరు స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ని మీరు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు బేసిక్ ఇటువంటి ఫేసెస్ అన్ని కూడా ఫాలో అయితే ఏమవుతుందంటే మీకు టైం అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది హై క్వాలిఫైడ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇన్ టైమ్ లో డెలివరీ అవుతుంది అందుకని అంటే ఐటీ కంపెనీస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి సో ఎనివే మనం ఎస్డిఎల్సి మోడల్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు దీనిలో మనకి మనం మనం చూస్తే కనుక ఈ సక్సెస్ మోడల్స్ ఏమని చూస్తే కనుక దీనిలో మెయిన్ సక్సెస్ మోడల్ వచ్చి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ నెక్స్ట్ బట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయండి మనం ఎప్పుడైతే ఎస్డిఎల్సి మోడల్ అంటాం దీనిలో చాలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి లైక్ వాటర్ ఫాడర్ మోడల్ ఎట్రేటివ్ మోడల్ స్పైరల్ మోడల్ బ్రింగ్ బ్యాంగ్ మోడల్ యాజెల్ మోడల్ ర్యాడ్ ర్యాపిడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ మోడల్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ అనేవి ఉన్నాయండి సో ఇన్ని మోడల్స్ లో కనుక మనం సక్సెస్ మోడల్స్ చూస్తే కనుక అంటే ఏదైనా ఒక సక్సెస్ మోడల్ మనం మాట్లాడాలంటే కనుక వన్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ మోడల్ వచ్చి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అజైల్ మోడల్ ఓకే ఇక్కడ
బీటెక్ కనుక మీరు సిఎస్సి లేదంటే ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కనుక వస్తే మీకు ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే ఒక అవగాహన అనేది ఉంటుందండి సో ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఉంటాయండి రిక్వైర్మెంట్ అనాలసిస్ డిజైనింగ్ ఇంప్లిమెంట్ టెస్ట్ డిప్లాయ్ మెయింటెన్స్ ఇలా డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఉంటాయి అసలు ఈ ఫేసెస్ అని ఎందుకు ఈ ఫేసెస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలసిస్ ఫేస్ లో ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటిని కూడా గ్యాదర్ చేసి అనాలసిస్ చేసి దానిలో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీస్ అంతా కూడా రెడ్యూస్ చేస్తారు ఓకేనా వన్స్ ఆర్ రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ డిజైనింగ్ ఫేస్ ఓకే నెక్స్ట్ వారు డిజైనింగ్ ఫేస్ కనే వెళ్తారు ఈ డిజైనింగ్ ఫేస్ లో ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ రెడ్యూస్ చేసినటువంటి ఏ టాస్క్ అయితే ఉన్నాయో ఆ టాస్క్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు అంటే డిజైన్ చేస్తారు ఆ కూడా బేసిక్ రాకూడని దగ్గర డిజైన్ చేస్తారు వన్స్ ఆ డిజైన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి నెక్స్ట్ డిజైన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఇంప్లిమెంట్ ఫేస్ నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంట్ ఫేస్ కి వెళ్తారు వన్స్ ఇంప్లిమెంట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఉంది అనుకోండి నెక్స్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ టెస్టింగ్ ఫేస్ మీరు టెస్ట్ చేశారు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వాళ్ళు దేనికి వెళ్తారు అంటే డిప్లాయ్మెంట్ ఫేస్కి వెళ్తారు ఈ డిప్లాయ్మెంట్ ఫేస్ కూడా బాగుంది ఓకే డిప్లాయ్ చేసేసారు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ వన్స్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారని మెయింటెనెన్స్ అనే ఫేస్కి వెళ్తారండి ఈ మెయింటెనెన్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆ స్పెసిఫైడ్ టాస్క్ ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే దాని మీద ఎంత లోడ్ పడుతుంది ఆ సర్వర్ దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుందా లేదా ఇదంతా కూడా మనకి వచ్చి ఈ మెయింటెనెన్స్ అనే ఫేస్ లో వస్తుందండి క్లియర్ దిస్ ఈస్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏంటంటే ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఉన్న మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఒకసారి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైనా ఒక ఫేస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యామనుకోండి ఇన్ కేసు డిజైనింగ్ ఫేస్ లేదంటే ఇంప్లిమెంట్ ఫేస్ లేదంటే టెస్ట్ ఫేస్ ఇలా ఏదో ఒక ఫేస్ లో మనం మిడిల్ లో ఉన్నాం ఇలా మిడిల్ లో ఉన్నప్పుడు కస్టమర్ కనుక మనకు ఒక కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ మళ్ళీ మనకి ఇచ్చాడు అనుకోండి వీ కాంట్ ఇంప్లిమెంట్ ఓకేనా ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అసలు మనం కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ మళ్ళీ తీసుకోవడం అనేది ఉండదు ఒకసారి రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకున్న తర్వాత జస్ట్ వీ క్యాన్ ప్రొసీడ్ దట్స్ ఇట్ మళ్ళీ మనం ఒకసారి మనం మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్కి వెళ్ళిన తర్వాత కస్టమర్ వచ్చి మళ్ళీ కొత్త రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చి తను కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అనేది కుదరని ప్రా కుదరని విషయం అది అనేది ఓకే దీని తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ అంటే సక్సెస్ మోడల్ చూస్తే అజైల్ మోడల్ అండి అజైల్ మోడల్ అనేది అదర్ సక్సెస్ మోడల్ ఈ అజైల్ మోడల్ అంటే ఏంటి మనం వాటర్ ఫాల్ లో మోడల్ లో చూసిన విధంగానే దీనిలో కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫేసెస్ అనేవి ఉంటాయండి లైక్ ప్లాన్ ప్లానింగ్ అని రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలసిస్ డిజైనింగ్ డిఫైనింగ్ బిల్డింగ్ టెస్టింగ్ ఇలా డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఉంటాయి బట్ దీనిలో వచ్చేపటికి ఏమవుతుందంటే ఒకసారి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా గ్యాదర్ చేసిన తరువాత వీళ్ళు ఈ అజైల్ మోడల్ ఏం చేస్తారంటే దాన్ని మల్టిపుల్ స్ప్రింట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారండి మల్టిపుల్ టాస్క్ కింద డివైడ్ చేస్తారు స్మాల్ స్మాల్ చంక్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు ఇలా డివైడ్ చేసిన చంక్స్ ని ఏం చేస్తారంటే మల్టిపుల్ లిటరేషన్స్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు మల్టిపుల్ లిటరేషన్స్ లో ఇలా మల్టిపుల్ లిటరేషన్స్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ లో టాస్క్ లే ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న టాస్క్ లే బట్ వీటిని ఏం చేస్తారు మల్టిపుల్ చంక్స్ కింద డివైడ్ చేసి వాటిని ఏం చేస్తారంటే డిజైన్ చేస్తారు డిజైన్ చేసిన తర్వాత సేమ్ ఫేసెస్ అంటే అంటే అన్ని అన్ని ఫేసెస్ లో ఇక్కడ క్రాస్ చెక్ చేస్తారు వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ అనుకోండి పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు వన్స్ కస్టమర్ దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత ఇన్ కేసు అతను కొత్త రికార్మెంట్స్ అన్న మళ్ళీ తను ఏమైనా సజెస్ట్ చేశాడు అనుకోండి మళ్ళీ ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుని మళ్ళీ అన్ని ఫేసెస్ లో మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి మనకి అంటే మనకి ప్రీవియస్ లో వాటర్ ఫాల్ లో చూస్తే వన్స్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనం కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకునే తీసుకోవడం అనేది ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ బట్ కమింగ్ టు యాజల్ మోడల్ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే తన కస్టమర్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు ఆ టాస్క్ పర్ఫెక్ట్ అతను అన్నాడు అనుకోండి దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ అనదర్ ఇటరేషన్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఇటరేషన్ ఏమవుతుంది మల్టిపుల్ టాస్క్ కంప్లీట్ అవుతాయి కదా ఇలా కంప్లీట్ అయిన మల్టిపుల్ టాస్క్ ని ఏం చేస్తారంటే ఒక సింగిల్ ఇటరేషన్ లో ఒక సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఒక సింగిల్ ప్యాకేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారండి ఓకే ఇది వచ్చి మనకి అజల్ మోడల్ లో ఇలా ఉంటుంది
డిజైన్ ఇంప్లిమెంటేస్ టు డిప్లాయ్ మెయింటెనెన్స్ ఇలా డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఉంటాయి సో యాజల్ వచ్చి ఇలా డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఉంటాయి సెకండ్ మీరు నేను చెప్పిన విధంగా ఏంటంటే ఒకసారి డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే కస్టమర్ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు ఈ ఫీడ్బ్యాక్ లో కనుక తన ఏమైనా కొత్త సజెషన్స్ ఏమైనా చేస్తే కనుక వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ కొత్త సజెషన్స్ సజెషన్స్ తీసుకుని మళ్ళీ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ ప్లానింగ్ డిజైన్ బిల్డ్ టెస్ట్ డిప్లాయ్ ఇలా అన్ని ప్రాసెస్ ని కంప్లీట్ చేసి ఏం చేస్తారంటే ఆ స్పెసిఫై చంక్ ని కంప్లీట్ చేస్తారు ఇలా మల్టిపుల్ చంక్స్ అనేవి కంప్లీట్ అవుతాయి కదండి ఈ మల్టిపుల్ చంక్స్ ని తీసుకుని ఏం చేస్తారంటే ఒక సింగిల్ ఇటరేషన్ లో ఒక సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ కింద ఒక సింగిల్ ప్యాకేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు దట్ ఈస్ మెన్ బై యాజెల్ మోడల్ ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ డెవలప్స్ క్లాసిఫికేషన్ విత్ స్టేక్ హోల్డర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తాం వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అంటే మీకు తెలుసు అలాగే అజెల్ మోడల్ అంటే కూడా తెలుసు ఈ అజెల్ మోడల్ లో కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుని మనం ఏం చేస్తాం కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుని దాన్ని ఎన్ని ఫేజెస్ లో కంప్లీట్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసారు కదా సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక అంటే డెవలప్స్ అనేది మీకు అర్థం అవ్వాలంటే దానికన్నా ముందు అసలు డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ అసలు ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది అనేది మీకు ఒక అవగాహన అనేది చాలా అవసరం అండి సో దాని గురించి మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి డెవలప్స్ క్లాసిఫికేషన్ విత్ స్టేక్ హోల్డర్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీకు ఇందరు స్టేక్ హోల్డర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చూసామండి అంటే అంటే ఒకసారి ఒక కస్టమర్ ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఒక కంపెనీకి షేర్ చేసిన తర్వాత అది ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఇదంతా మనం స్టార్టింగ్ లో చూసాం రైట్ అదే విధంగా ఇక మనం ఏదైనా ఒక మోడల్ తీసుకుంటే ఏదో వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అవ్వచ్చు లేదంటే యాజల్ మోడల్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ఒక మోడల్ తీసుకుని దానిలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ని ఓకే దానిలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ని ఈ మోడల్ లో అంటే ఈ డెవలప్స్ క్లాసిఫికేషన్ యూజ్ చేసి ఎలా ఓవర్ కమ్ చేయొచ్చు అనేది నేను నేను వచ్చి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తానండి ఫైన్ ఇక్కడ చూడండి ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇతను ఒక ఇతను ఒక కస్టమర్ తన దగ్గర ఒక రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి తను ఏం చేశాడంటే ఒక కంపెనీకి తన ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అంటే ఏంటి షేర్ చేసుకున్నాడు షేర్ చేయగానే ఫస్ట్ కంపెనీలో ఎవరు ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని గ్యాదర్ చేస్తారు హూ క్యాన్ గ్యాదర్ దట్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ స్టేక్ హోల్డర్ ఎవరు ఎవరు అవన్నీ కూడా గ్యాదర్ చేస్తారంటే ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ అనే పర్సన్ ఏం చేస్తాడు అవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటిని కూడా గ్యాదర్ చేస్తాడు వన్స్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత తను ఏం చేస్తాడు దానిలో ఉన్న కాంప్లెక్సిటీస్ అన్నిటిని కూడా రెడ్యూస్ చేస్తాడు లైక్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి నెక్స్ట్ దానికి ఏమైనా అదర్ నా ఇంకా ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ అనే పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే మొత్తం అనాలసిస్ చేస్తాడు వన్స్ అనాలసిస్ అనేది చేసిన తర్వాత తిని ఏం చేస్తాడంటే సమ్ ఫ్లో చార్ట్స్ అనేవి డిజైన్ చేస్తాడు సమ్ ఫ్లో చార్ట్స్ అనేవి డిజైన్ చేసిన తర్వాత తిని ఏం చేస్తాడంటే డిఫరెంట్ టీమ్స్ కి డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చి డెవలపర్స్ అండి ఇదో ఇదో టీమ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇదో టెస్టింగ్ ఇదో టీమ్ ఇలా డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయండి మనకి బిల్డ్ అండ్ బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ఇది ఒక టీమ్ ఇలా డిఫరెంట్ టీమ్స్ కి ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు కాంప్లెక్సిటీ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉన్న కాంప్లెక్సిటీ అంతా రెడ్యూస్ చేసి సమ్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ప్రిపేర్ చేశారు కదా ఆ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఈ డెవలపర్స్ టీమ్ మెంబర్స్ కి అలాగే టెస్టింగ్ ఈ బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ దే ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం వచ్చి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎజెల్ మోడల్ గురించి చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ వచ్చి మీకు ఎజెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఎజ్యూమ్ చేసుకోండి ఇదే ప్రాసెస్ లో ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ లో మీరు ఒక ఎజెల్ మెథడాలజీ తీసుకుని ఎలా వర్క్అవుట్ చేస్తారని చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి ఒకసారి ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేశాడు రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేశాడు రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా అనాలసిస్ చేశాడు చేసిన తర్వాత ఇలా డిఫరెంట్ టీమ్ మెంబర్స్ ఏం చేశాడు సమ్ మీటింగ్స్ అనేవి ఇనిషియేట్ చేశాడు వన్స్ ఇనిషియేట్ చేయగానే ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టాస్క్ మీద స్టార్ట్ అవుతుంది ప్లానింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఇది వచ్చి ప్లానింగ్ ఫేస్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ అండి డిజైనింగ్ ఫేస్ డిజైనింగ్ వచ్చి ఎవరు చేస్తారంటే డెవలపర్స్ చేస్తారు డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళకి అసైన్ చేయబడిన టాస్క్ మీద వర్క్అవుట్ చేసి ఫైనల్ గా ఏం చేస్తారంటే ఒక సింగిల్ ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారండి ఇద్దరు మీకు చెప్పాను ఇది ఒక ఇటరేషన్ అండి ఇది ఒక ఇటరేషన్ ఇది ఒక ఇటరేషన్ అంటే ఏంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకున్నాడు దాన్ని మల్టిపుల్ ఇటరేషన్స్ కింద డివైడ్ చేశారు ఇలా మల్టిపుల్ ఇటరేషన్స్ కింద డివైడ్ చేసిన ప్రాజెక్ట్
సింగిల్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తారండి ఆర్ట్ ఫ్యాక్ట్ అంటే మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయండి లైక్ వ్యార్ జార్ ఇయర్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ అండి అసలు ఈ ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటి అసలు ఈ ప్యాకేజ్ ఎలా వస్తుంది మీకు సింపుల్ గా అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు మనం విఎల్సి మీ యొక్క సిస్టమ్ లో ఒక విఎల్సి ప్లేయర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలండి మీరు ఏం చేస్తారు ఒక డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు మీరు కనుక ఒకసారి డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ కనుక రన్ చేస్తే మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే బేసిక్ అంటే ఆ డాట్ ఈఎక్సి అనేది ఒక ప్యాకేజ్ అండి మీరు ఎప్పుడైతే దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ దానిలో ఉన్న బైనరీస్ అన్ని కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయ్యి మీకు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అనే ఒక డైరెక్టరీలో సి డ్రైవ్ లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అనే ఒక డైరెక్టరీలో దాని యొక్క ఫైల్స్ లో ఒక అంటే విఎల్సి విఎల్సి అనే ఒక నేమ్ తో ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయ్యి ఆ డైరెక్టర్ లో దానికి సంబంధించిన ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయి దానిలో స్టోర్ అవుతాయి రైట్ బట్ మీకు వచ్చేపాటికి మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేది ఏంటిది ఒకే ఒక ప్యాకేజ్ దట్ ఈస్ డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ మీరు ఒక డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ ని రన్ చేస్తారు రన్ చేయగానే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా దానిలో ఉన్న బైనరీస్ అని ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి ఎక్స్ట్రాక్ట్ తో పాటు మీకు ఆటోమేటిక్ విఎల్సి ప్లేయర్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ డెవలపర్స్ రాసిన రాకూడ్ అంతా కూడా ఒక సింగిల్ మోడ్యూల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు ఇలా సింగిల్ మోడ్యూల్ ని బిల్ అండ్ రిలీజ్ ఇంజిస్ తీసుకుని ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు కూడా దే ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు సింగిల్ ఫైల్ ఒక సింగిల్ ఫైల్ కింద ఒక సింగిల్ ప్యాకేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు సో మనం ఇక్కడ కనుక ఆ సింగిల్ ప్యాకేజ్ మనం ఇక్కడ ఎలా కాల్ చేస్తామంటే వ్యార్ జార్ ఈఏఆర్ ఫైల్ కింద మనం కాల్ చేస్తాం జార్ అంటే జావా ఆర్కే ఫైల్ ఈఏఆర్ అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్కే ఫైల్ వ్యార్ అంటే వెబ్ ఆర్కే ఫైల్ ఓకే అలా డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి ఉండే అనమాట ఇలా డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ అండి సో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఇక్కడ నాకు అనేది ఏమైంది నాకేమైంది ఇక్కడ ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజ్ నుంచి డిప్లాయ్ చేయాలండి డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఏం కావాలి నాకు ఒక సర్వర్ అనేది కావాలి ఏదో ఒక సర్వర్ లేదా మనం డిప్లాయ్ చేసేది ఆ ప్యాకేజ్ అనేది సో ఈ సర్వర్స్ ని ఎవరు రెడీ చేస్తారు ఈ సర్వర్స్ ని ఎవరు రెడీ చేస్తారు ఈ సర్వర్స్ ని రెడీ చేసేది ఎవరంటే ఆపరేషన్స్ టీమ్ అండి ఇది మొత్తం కూడా డిజైన్ చేసేది డెవలపర్స్ టీమ్ దీన్ని డిజైన్ చేసేది ఎవరంటే ఆపరేషన్స్ టీమ్ సో బేసిక్ గా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వన్స్ అ ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈ ఈ ప్యాకేజ్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారండి ఒక స్పెసిఫైడ్ సర్వర్ లో వీళ్ళు ప్లేస్ చేస్తారు సో ఈ సర్వర్ ని ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారు ఈ సర్వర్ కి సమ్ ఫైర్ వాల్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి ఆ సర్వర్ లో వీళ్ళ అంటే సమ్ ప్యాకేజెస్ అండ్ సమ్ సెక్యూర్ ప్యాకేజ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు అనే అవగాహన ఈ టీమ్ కి ఉండదు అండి అంటే ఏంటి డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి ఉండదు డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి ఉండదు అలాగే ఈ డెవలపర్స్ ఏ కోడ్ యూజ్ చేసుకుని ఏ ప్యాకేజ్ ని ఎలా డిజైన్ చేశారు అసలు వీళ్ళు ఏ ప్యాకేజ్ ని డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక్కడ ఈ పర్సన్స్ దగ్గర ఉండదండి అంటే అండి ఆపరేషన్స్ టీమ్ దగ్గర ఉండదు ఓకే ఈ ఆపరేషన్స్ టీమ్ దగ్గర ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండదు ఓకే వీళ్ళకి ఏమో తెలుసు వీళ్ళకంటే ఒక బేసిక్ కోడ్ డిజైన్ చేయడం తెలుసు వీళ్ళకి వచ్చి ఆ కోడ్ ని డిప్లాయ్ చేయడం కావాల్సిన సర్వర్ ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీ చేయడం తెలుసు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక డెవ్ ఆప్స్ డెవ్ అంటే డెవలపర్స్ టీమ్ అండి ఓపీఎస్ అంటే కనుక ఆపరేషన్స్ టీమ్ డెవలపర్స్ టీమ్ ఏం చేస్తుందండి ఒక రా కోడ్ మొత్తం డిజైన్ చేస్తుంది ఒక సింగిల్ ప్యాకేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఫైన్ దిస్ ప్రాసెస్ డన్ బై డెవలపర్స్ టీమ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది ఆ ప్యాకేజ్ ని చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎవరు డిజైన్ చేస్తారండి ఈ సర్వర్ టీమ్ అనేది డిజైన్ చేస్తుంది అంటే ఆపరేషన్స్ టీమ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే డిజైన్ చేస్తుంది ఓకే ఆపరేషన్స్ టీమ్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది డిజైన్ చేస్తుంది యా ఫైన్ ఇక్కడ వచ్చి మనకి ఆపరేషన్ టీమ్ వచ్చి డిజైన్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వీళ్ళకి అవగాహన ఉండదు అలాగే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వీళ్ళకి ఎటువంటి అవగాహన ఉండదు సో బేసిక్ ఏంటంటే ఈ డెవలపర్స్ టీమ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ విత్ ఎస్డిఎల్సి మోడల్ ఇలాంటి ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారు అలాగే ఈ సర్వ సపోర్టింగ్ టీమ్ అంటే ఈ ఈ ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఏంటంటే ఐటీఐల్ ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతారు ఐటీఐల్ అంటే ఇన్ఫ్రా ఇది ఐటీఐల్ ఒక స్పెసిఫైడ్ ప్రాసెస్ అండి ఓకేనా ఈ ఎస్డిఎల్సి అనేది ఒక స్పెసిఫైడ్ ప్రాసెస్ మీరు ఎస్డిఎల్సి మోడల్ అనేది అంటే ఏంటి
సో నేను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నేను వచ్చి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ లో ఉన్నానండి నేను వచ్చి ఇక్కడ ఐటీఎల్ అంటే ఈ ఆపరేషన్స్ టీమ్ లో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ ఈ డెవలపర్స్ ఏంటంటే ఈ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేశారు ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మాకు టికెట్ అని అసైన్ చేశారు మా టీమ్ ఒక టికెట్ అని అసైన్ చేశారు సో ఆ టికెట్ ఏం మెన్షన్ చేస్తారంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఒక అంటే ఒక లైనెక్స్ మిషన్ కావాలి దానిలో సమ్ జావా అనేది ఒక ఇన్స్టాల్ చేయాలి నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక అపాచి టామ్ కెట్ ఒక అప్లికేషన్ సార్ ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్పి మాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్స్ తో ఒక టికెట్ అన్న మాకు అసైన్ చేస్తారండి అసైన్ చేసిన తర్వాత మేము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ ఆ స్పెసిఫైడ్ సర్వర్ కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా రెడీ చేసాం రెడీ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారండి ఈ ప్యాకేజ్ తీసుకొచ్చి ఈ సర్వర్ లో ప్లేస్ చేస్తారండి సో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే అప్లికేషన్ అనేది వర్క్ అవ్వట్లేదు వర్క్ అవ్వట్లేదు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ్లేమ్ చేస్తారు అంటే వీళ్ళు ఏమంటారంటే మీది రాంగ్ అంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళని బ్లేమ్ వీళ్ళని బ్లేమ్ చేస్తారు ఒకరిని ఒకరు బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది సో ఎందుకని బ్లేమ్ చేస్తారు ఎందుకని చేస్తారంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ ఎస్డిఎల్సీ అంటే ఈ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళకి ఎటువంటి అవగాహన ఉండదు అలాగే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళకి ఎటువంటి అవగాహన ఉండదు సో ఇక్కడ ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయి అనుకోండి దాన్ని రిజాల్వ్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అనమాట ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకి యాజల్ మోడల్లో ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం అంటే నా యొక్క నేను చెప్పిన నేను ఆల్రెడీ ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్ చూస్తే కనుక అక్కడ వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ సర్వర్ అండి సో అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇష్యూ అనమాట సో మేము ఏం చేసామంటే అప్లికేషన్ సర్వర్ ని మాకు ఇచ్చిన అప్లికేషన్ సర్వర్ అంటే వాళ్ళు జస్ట్ అప్లికేషన్ సర్వర్ మెన్షన్ చేశారు మేము అప్పుడు నా లేటెస్ట్ అప్లికేషన్ సర్వర్ తీసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసాం సో బేసిక్ అంటే అప్లికేషన్ సర్వర్ అనేది సపోర్ట్ చేయలేదు అంటే వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన ప్యాకేజ్ కి ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్ సపోర్ట్ చేయలేదు సో తర్వాత ఏం చేసామంటే ఎగైన్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏ ఏ అప్లికేషన్ సర్వర్ సజెస్ట్ చేశారు అప్లికేషన్ సర్వర్ మళ్ళీ ఎగైన్ మేము రీప్లేస్ చేసాం వన్స్ రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఆ ఆ స్పెసిఫైడ్ అప్లికేషన్ వర్క్ అయింది సో మేము ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం అదండి సో మనకి డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ కి వస్తే మనకి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అని మనకు ఉండవండి ఎందుకని ఉండవంటే ఈ డెవలప్స్ లో చెప్పడానికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయండి మీరు ఒకసారిగా డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ అంటే మీరు డెవలప్స్ అనే ఈ కోర్స్ ని కంప్లీట్ చేస్తే మీకు ఈ ఈ ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాసెస్ మీద ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసిన నుంచి ఒక సర్వర్ లో ఒక ప్యాకేజ్ ని డిప్లాయ్ చేసేంత వరకు మీకు కంప్లీట్ అవగాహన అనేది మీకు ఈ డెవలప్ ప్రాసెస్ లో ఉంటుంది బట్ దీనికన్నా ముందు మనం చూస్తే వాటర్ ఫాల్ లాగానే యాజల్ మోడల్ ఇటువంటి మనకి ఇటువంటి ఇటువంటి మనకి ఇది లేదనమాట అంటే ఏంటి ఇటువంటి అడ్వాంటేజ్ అనేది మనకి లేదు వాటర్ ఫాల్ లాగానే యాజల్ మోడల్ లో మనం చూస్తే ఇటువంటి అడ్వాంటేజ్ అనేది మనకి లేదు సో మీరు చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ డెవలప్స్ అసలు డెవలప్స్ మెయిన్ డెఫినేషన్ ఏంటి డెవలప్స్ ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అసలు ఇప్పుడు మీరు డెవలప్స్ అంటే చెప్పలేదు కదండి సో మీరు చా మీరు అనే కదండి చాలా మంది బేసిక్ ఏమనుకుంటారు అంటే డెవలప్స్ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయి ఉండొచ్చు అంటే జస్ట్ లైక్ సి సిపిపి డాట్ నెట్ ఇదేమైనా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఇస్ డివి ప్రోడక్ట్ లేదంటే వరాకిల్ మై మైఎస్క్యూఎల్ ఇలా ఏదైనా డివి ప్రోడక్ట్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఇంకా సమ్మర్ డిఫరెంట్ గా ఆలోచిస్తారండి లేదంటే ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే స్కైప్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎలా ఉంటాయండి అలా ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయి ఉండొచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ లో వాళ్ళకి వాళ్ళ అజూమ్ అజంషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి ఓకేనా బేసిక్ గా చూస్తే ఇది ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ కాదు ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు ఎటువంటి డివి ప్రోడక్ట్ కూడా కాదు మరి డెవలప్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు ఆల్రెడీ ఎస్డిఎల్సి మోడల్ అంటే ఏంటి చూస్తారు ఎస్డిఎల్సి మోడల్ ఏం చేస్తామండి ఒక ప్రాజెక్ట్ ని మనం డిజైన్ చేస్తాం అండ్ డిజైన్ చేయడం అంటే ఏంటి ఎన్ టు ఎన్ ప్రాసెస్ అనేది మనకి ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ లో మనకి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది ఓకే రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేయడం గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ డిజైనింగ్ డిఫైనింగ్ ఇలా డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఉన్నాయి ఆ ఫేసెస్ అని కూడా కంప్లీట్ చేయడమే ఎస్డిఎల్సి మోడల్ సో ఎస్డిఎల్సి మోడల్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి కూడా అన్నిటి కూడా ఓవర్ కమ్ చేస్తూ మనకి ఇన్వెంట్ చేయబడిన ప్రాసెస్ డెవెల్స్ ఓకేనా ఈ డెవలప్స్ అసలు అసలు డెవలప్స్ అంటే ఏంటి వాటి అన్నిటిని కూడా బాగోకం చేస్తూ మనకు డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ వచ్చింది ఓకే ఫైన్ అసలు డెవల
ఓకేనా దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ లోనే అంటే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టైం తీసుకుని ఒకప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ ని డిజైన్ చేయడానికి ఎంత టైం ఒక ఒక హై క్వాలిఫైడ్ ప్రాజెక్ట్ ని డిజైన్ చేయడానికి ఒకప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎలా టైం పట్టేదో అదే ప్రాజెక్ట్ మనం తీసుకుంటే కనుక అది టూ టు త్రీ మంత్స్ మనం డిజైన్ చేయొచ్చు అండి ఓకేనా దట్టు ఆటోమేషన్ అనేది మనం ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు మొత్తం జాబ్ అంతా ఆటోమేషన్ చేయొచ్చు అందుకని మనకి ఈ డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ కి ఇంత డిమాండ్ ఉంది సో బేసిక్ డెవలప్స్ అంటే ఏంటండి ఇట్స్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసే ప్రాసెస్ నే డెవలప్స్ అంటారు ఇది ఏం చేస్తుంది ఇట్ ఇట్స్ ఇట్ ఏం చేస్తుంది విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ టు రెడ్యూస్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ డెవలపర్స్ అండ్ ఆపరేషనల్ యాక్టివిటీస్ అకాంప్లిష్ టు ప్రొడ్యూస్ ది బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఒక బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ని రిలీజ్ చేయడానికి డెవలపర్స్ కి అండ్ ఆపరేషన్ స్కీమ్స్ కి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ ని రెడ్యూస్ చేస్తూ ఒక ప్రోడక్ట్ ని డిజైన్ చేయడానికి మనకి ఇది చాలా వరకు తోడ్పడుతుంది దట్ ఈస్ మెన్ బై డెవలప్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి డెవలప్స్ ఇంట్రడ్యూసెస్ న్యూ కల్చరల్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఫిలాసఫీస్ ఓకే ఇది ఏంటంటే ఒక ఇది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీస్ ని అలాగే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కల్చర్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అండి డెవలప్స్ అనేది బేసిక్ గా ఆ కల్చర్ అండ్ ఫిలాసఫీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే కంటిన్యూస్ డిప్లా డెవలప్మెంట్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ అంటే అండి కంటిన్యూస్ కంటిన్యూస్ అన్న అండ్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏంటి ఈ కంటిన్యూస్ అయిన ప్రాసెస్ ఎలా వస్తుంది అంటే వితౌట్ మాన్యువల్ ఇంట్రాక్షన్ అంటే అండి మనం ఎటువంటి ఇంట్రాక్షన్ మనం ఎటువంటి చేంజెస్ చేయకుండా కూడా మనం ఒకసారి డెవలపర్స్ కన్నా కోడ్ డిజైన్ చేసి ఒకసారి కన్నా పుష్అట్ చేస్తే చాలండి ఇది ఆటోమేటిక్ గా డెవలప్ చేసేస్తుంది ఇంటిగ్రేట్ చేసేస్తుంది డిప్లాయ్ చేస్తుంది అలాగే కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ కూడా ఇది ఇనిషియేట్ చేస్తుంది ఓకేనా అటువంటి ఫీచర్స్ అనేవి మనకి డెవలప్స్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నాయండి ఓకేనా అందుకే దీనికి మార్కెట్ లో ఎంత డిమాండ్ అనేది ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి అసలు డెవలప్స్ ఎరా ఎలా ఉంటుంది మనం మీరు ప్రీవియస్ గా ఆల్రెడీ చూసారండి ఎస్డిఎల్సి యొక్క ఎరా ఎలా ఉంటుందో చూసారు అంటే ఎస్డిఎల్సి యొక్క ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూసారు డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ప్లానింగ్ డిజైనింగ్ డిఫైనింగ్ ఇలా డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి కదా అలాగే మనం చూస్తే ఈ డెవలప్స్ యొక్క ప్రాసెస్ లో కూడా డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఉంటాయి అండి ప్లానింగ్ అని కోడింగ్ అని బిల్డ్ టెస్ట్ అరే ఫేసెస్ సేమ్ కనబడుతున్నాయి కదా అక్కడికి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏంటి డిఫరెన్స్ ఉందండి మీరు చూస్తే ఎస్డిఎల్స్ కూడా సేమ్ ఫేసెస్ ఉన్నాయి ప్లానింగ్ కోడింగ్ బిల్డ్ టెస్ట్ డిప్లాయ్ ఆపరేట్ మానిటర్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫేసెస్ అంటే సమ్వాట్ డిఫరెంట్ గా సేమ్ ఫేసెస్ ఉన్నాయి బట్ అక్కడికి ఇక్కడికి ఉన్న చేంజెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు వచ్చేటి వచ్చేపటికి ఇన్ఫినిట్ అనేది ఉంటుందండి ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇక్కడ ఈ ఫేస్ అని కంప్లీట్ అని ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే ఈ డిప్లై ఫేస్ కి వచ్చారు మరి ఇక్కడ నుంచి మానిటరింగ్ కదా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఒక ఇన్ఫినిటీ ఫామ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది మీకు బేసిక్ ఒక ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది దట్టు ఇంకేముంటుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేస్ లో మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయండి గిట్ అని ఇప్పుడు మనం చూస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడింగ్ ఫేస్ లో చూస్తారు అనుకోండి కోడింగ్ లో వచ్చి డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి గిట్ అని ఎస్వి అని సివిఎస్ పర్ఫోస్ ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి బిల్డ్ వచ్చి డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి యాంట్ మ్యాబిన్ గ్రాడెల్ టెస్ట్ కి వచ్చేపటికి సెనిలియం టెస్టింగ్ అని జేఎం పెన్ లో డిఫరెంట్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ డిప్లై వచ్చారు పర్ఫెక్ట్ చెఫ్ ఇలా డిఫరెంట్ టూల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేపటికి మీరు ఈ జన్ నెక్స్ట్ వచ్చేపటికి ఆపరేట్ కి వచ్చారనుకోండి ఆపరేట్ లో వచ్చేపటికి కూడా డిఫరెంట్ ఫేసెస్ అంటే డిఫరెంట్ టూల్స్ అనేవి మీకు ఉంటాయి అంటే ఈ ఆపరేట్ వచ్చేపటికి ఏం చేస్తారు జస్ట్ మానిటరింగ్ చేస్తారండి నెక్స్ట్ ఈ మానిటరింగ్ వచ్చేపటికి మీకు డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి జస్ట్ లైక్ నాగియోస్ అని స్ప్లంక్ అని డిఫరెంట్ టూల్స్ అని మీకు ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఈ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ మనకు డిఫరెంట్ టూల్స్ అనేవి కవర్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు మీరు డెవలప్స్ ఇంజనీర్ అంటే మీరు అసలు ఏం నేర్చుకోవాలి మీరు అసలు ఏం నేర్చుకోవాలంటే ఈ ఫేసెస్ లో ఉండే టూల్స్ అనేవి నేర్చుకోవాలండి ఈ కోడింగ్ ఫేస్ లో ఇక్కడ మనకి ఇన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకోవాలంటే నేర్చుకోవాల్సిన నెసిటీ లేదు కానీ మనం ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ దీనిలో అంటే మనం ఏదో ఒక టూల్ అనేది మనకు అవగాహన ఉండాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కోడింగ్ ఫేస్ లో వర్క్ చేస్తారండి ఇక్కడ మీకు గిట్ అంటే తెలుసు ఉండాలి గిట్ కానీ ఎస్వి కానీ సివిఎస్ ఏదో ఒక టూల్ తెలుసు ఉండాలి మీకు ఇక్కడ ఏదో ఒక టూల్ తెలిస్తే చాలండి ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి వెళ్ళారండి ఇప్పుడు మన ఈ కోర్స్ లో ఈ టూల్స్ లో ఒక టూల్ నేర్చుకున్నారు గిట్ అనే టూల్ నేర్చ
ట్రైన్ చేస్తారు ఆక్టేట్ ఇక్కడ బేసిక్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ రికమెండ్స్ గ్యాదర్ చేస్తారు కోడింగ్ ఫేస్కి వెళ్తాం కోడింగ్ లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సమ్ టూల్స్ అని యూజ్ చేసుకుంటారు యూజ్ చేసుకుని ఆ ప్రాసెస్ ఈజీ చేసుకుంటారు ఇక్కడ వచ్చేపటికి బిల్ టూల్ వచ్చేప్పటికి సమ్ టూల్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు ఒక ప్యాకేజ్ జనరేట్ చేస్తారు ఇక్కడ సెనీల సమ్ సమ్ టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ ఏం చేస్తారు టెస్ట్ గా ఇనిషియేట్ చేస్తారు వచ్చిన తర్వాత ఈ పపెట్ టు చెఫ్ ఆన్సిబుల్ వీటి ఏమంటే కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అంటారు అండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పాను కదా ఇక్కడ ప్లానింగ్ అంటే ఈ కోడింగ్ నుంచి ఈ ఫైనల్ మానిటరింగ్ వరకు ఈ ప్రాసెస్ ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం ఆటోమేట్ అనేది చేయొచ్చు అండి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సిఐసిడి ప్రాసెస్ అంటే జెనికిన్స్ అని బ్యాంబో టీమ్ సిటీ అలా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి ఈ టూల్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు ఎలా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మనకి వాషింగ్ మిషన్ తెలుసు కదండి ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ వాషింగ్ మిషన్స్ అనే ఉండే మార్కెట్ లో మీరు ఏదైనా ఒక వాషింగ్ మిషన్ చూసారనుకోండి మీరు దానికి ఏమిస్తారు డిటర్జెంట్ పౌడర్ అని ఓకే దానికి సమ్ ఇన్పుట్స్ అని ఇస్తారు డిటర్జెంట్ పౌడర్ ఇస్తారు సమ్ క్లోత్స్ అని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు సమ్ వాటర్ సమ్ వాటర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీరు వన్స్ ప్రొవైడ్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ చేస్తారు అనుకోండి ఏమవుతుంది ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయగానే అది థర్టీ మినిట్స్ థర్టీ టు వన్ అవర్ టైం తీసుకుని ఆటోమేటిక్ గా క్లోత్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా వాష్ చేసి మీకు ఫైనల్ గా మీకు ఏ అవుట్పుట్ కావాలి అవుట్పుట్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది రైట్ అలాగే ఇక్కడ వన్స్ డెవలపర్స్ అనేది కోడ్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత వన్స్ ఆ కోడ్ అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ అండి ఆ ఇన్పుట్ అండ్ వన్స్ నేను కనుక ఈ ఈ టూల్ కి ఈ బిల్ అనే టూల్ కి నేను ఇచ్చాను అనుకోండి ఇవ్వగానే ఏమవుతుందంటే ఇదే ఆటోమేటిక్ గా ఈ మ్యామ్ అయిన టూల్ ఆటోమేటిక్ అంటే మీకు అర్థం అవుతుంది ఫర్దర్ గా ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇదే ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుంది ఈ టూల్ ని తీసుకుని దాని సమ్ టెస్ట్ టెస్టింగ్ అనే టూల్ అంటే టెస్ట్ టెస్టింగ్ ఇనిషియేట్ చేసేసి ఆటోమేటిక్ గా ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అనే ప్రాసెస్ యూజ్ చేసుకుని అదే ఆటోమేటిక్ గా డిప్లాయ్ చేసి అలాగే సమ్ ఆపరేషన్స్ కూడా అదే ఆటోమేటిక్ ఇనిషియేట్ చేసి దాని మీద సమ్ మానిటరింగ్ త్రీ షోర్స్ కూడా అదే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇనిషియేట్ చేస్తుందండి ఇదంతా ఎలా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం చేస్తారు జస్ట్ మీరు ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చారు బట్ ఇదంతా మీకు ఆటోమేట్ అయిపోతుంది అంటే ఎంటైర్ జాబ్ అంతా కూడా మీకు ఆటోమేట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుంది మ్యాన్ పవర్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుందండి అదే కదా మీరు అంత క్రితం కనుక డెవలప్స్ ప్రాసెస్ చూస్తే మీకు మ్యాన్ పవర్ అనేది చాలా హెవీగా అవసరం అవుతుందండి ఓకే ఈ ఫేసెస్ అన్నింటిలో కూడా మ్యాన్ పవర్ అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది మీకు ఇక్కడ ఈ ఫేసెస్ అన్నింటిలో కూడా మ్యాన్ పవర్ అనేది అంత అవసరం అవ్వదండి ఎందుకంటే బేసిక్ గా అన్నింటినీ కూడా మీరు ఈ టూల్స్ ని ఈ టూల్స్ బేస్ చేసుకుని అంత ప్రాసెస్ అంటే ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీరు ఆటోమేట్ చేస్తారు సో దాని వల్ల మీకు అంత మ్యాన్ పవర్ అనేది అవసరం అవ్వదు సో ఇంకా నెక్స్ట్ చూస్తే కనుక ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు అంటే డెవలప్స్ సరే అంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది మీకు తెలిసింది కదా సో ఈ ఆటోమేషన్ అంటే ఏంటి అసలు ఈ ఆటోమేషన్ ఎలా జరుగుతుంది నేను మీకు మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే కమింగ్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ ఈ డెవలప్స్ అనేది ఎందుకు ఎంత పాపులర్ అయింది మీకు అర్థమైతే చాలు ఫైన్ యా నెక్స్ట్ చూడండి వై డెవలప్స్ బికమ్స్ మోర్ పాపులర్ అసలు ఈ డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ ఎందుకు ఎంత పాపులర్ అయింది ఎందుకు మనకి ఇన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు కనుక ప్రెసెంట్ మార్కెట్ లోకి వచ్చారని చూస్తే కనుక ఈ డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ లో చాలా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి బయట మీరు అవుట్ సైడ్ చూస్తే చాలా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అసలు ఇన్ని వేకెన్సీస్ వేకెన్సీస్ అసలు ఎలా వస్తున్నాయి ఎలా వస్తున్నాయి అంటే కంపెనీసు కంపెనీసు ఆల్రెడీ వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్ నుంచి జస్ట్ లైక్ యాజల్ మోడల్ వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాసెస్ నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ లోకి మైగ్రేట్ చేస్తున్నారండి అంటే ఏంటి వాళ్ళ యొక్క అప్లికేషన్స్ ని వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ లోకి ఆ ప్రాసెస్ లోకి ఏం చేస్తారు మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మ్యాన్ పవర్ తగ్గుతుంది ఆటోమేట్ ప్రాసెస్ అంతా ఆటోమేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మనకి అందుకని ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు వీళ్ళు ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తారు దీనిలోకి మైగ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఈ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్ బేట్ నడవడం వల్ల మనకి ఇన్ని వేకెన్సీస్ అనేవి ఉన్నాయండి అందుకే ఇది ఇంత పాపులర్ ఉంది జాబ్స్ పరంగా చూస్తే మనకి అందుకే ఇది ఇంత పాపులారిటీలో ఉంది ఇక్కడ వన్స్ ఈ ప్రాసెస్ లో కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే క్రాస్ చెక్ చేస్తారండి దీన్ని దీన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఏది బాగుంది ఇంకా దీన్ని ఏమైనా చేంజెస్
ఈ డెవప్స్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళ అందరూ ఫిట్ అవుతారు చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చి డెవప్స్ కంపెనర్ అండి కంపెనర్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఎలక్షన్స్ టైంలో చూస్తాం అండి వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ పార్టీస్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి సమ్ కంపెన్స్ అనేవి చేస్తారు అంటే ఏంటి సమ్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసి కంపెన్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళ యొక్క మీటింగ్ వాళ్ళ యొక్క పార్టీ గురించి వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు దాన్ని అంటే కంపెన్ చేయడం అంటారు అలాగే మనకి డెవప్స్ లో కూడా సమ్ కంపెనర్ కంపెనర్ అంటే ఏంటి మార్కెట్ మార్కెట్ చేయగలగాలి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను డెవప్స్ నేనేం చేస్తానంటే నా కంపెనీ నేనేం చేస్తానంటే ఐజల్ మోడల్ నుంచి ఈ డెవప్స్ అనే ప్రాసెస్ కి మొత్తం ప్రాజెక్ట్ నేను కన్వర్ట్ చేస్తాను కన్వర్ట్ చేస్తా బాగానే ఉంది బట్ నేను దీని ఏం చేయాలి బయటకు మార్కెట్ చేయాలి కదా నా నా యొక్క కంపెనీ పేరు ఇది నేను బేసిక్ ఇది చేస్తా అనే విషయం ఏం చేయాలి బయటకు చెప్పాలి కదా సో చెప్పడానికి ఏం కావాలంటే సమ్ కంపెనర్ కావాలి ఈ కంపెనర్ ఎవరంటే ఈ కంపెనర్స్ ఎవరంటే సమ్ బిజినెస్ పర్సన్స్ అండి ఇప్పుడు మేనేజర్స్ ఉంటారు కదా మేనేజర్ మేనేజర్స్ కానీ లేదంటే ఎంబీఏ చేసిన మార్కెటింగ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా దీనికి ఈ యొక్క ప్లేస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయగలరు ఈ కంపెనర్ ఫేస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయగలరు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఆటోమేషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అండి మీరు ప్రీవియస్ గా చూస్తే కనుక నేను మీకు ఆర్కిటెక్ట్ అని ఒక పర్సన్ చూపించానండి ఓకే ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ అని ఒక పర్సన్ చూపించాను కదా సో ఇక్కడ వచ్చే ఆటోమేషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అక్కడ ఎలా అయితే ఒక మాన్యువల్ ప్రాజెక్ట్ ని దాన్ని మొత్తాన్ని కాంప్లెక్స్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఒక ఆర్కిటెక్ట్ అవసరం అయ్యారు ఇక్కడ అలాగే ఆటోమేషన్ మీద అంటే మొత్తం ఈ ఎంటర్ ఆటోమేషన్ కూడా దాని కాంప్లెక్స్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఇక్కడ సమ్ వాట్ పర్సన్స్ అనేది డీడ్ ఉంటుంది సో దే ఆర్ కాల్ వీఆర్ కాలింగ్ దే ఆర్ ఆటోమేషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేపటికి ద సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ టెస్టర్స్ డెవలపర్స్ అంటే ఏంటి టెస్టర్స్ అండి డెవలపర్స్ బేసిక్ ఏం చేస్తారు డెవలప్మెంట్ చేస్తారు టెస్టర్స్ వచ్చి కోడ్ ని టెస్ట్ చేస్తారు ఓకే ఇక్కడ వచ్చేపటికి మనకి డెవలపర్స్ టెస్టర్స్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ డెవలప్ ప్రాసెస్ లో మైగ్రేట్ అవ్వచ్చు ఖచ్చితంగా అవ్వాలి కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ లో రన్ అవుతుంది సో మస్ట్ అండ్ షూడ్ ఏంటంటే వీళ్ళు కూడా డెవలపర్స్ టెస్టర్స్ కూడా ఈ డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ లోకి ఖచ్చితంగా మైగ్రేట్ అవ్వాల్సిన నెసిటీ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ఇంజనీర్స్ ఈ బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ఇంజనీర్స్ అంటే ఇంతకు మీకు చెప్పాను కదండి అజల్ మోడల్ లో చెప్పడానికి వచ్చేపటికి మనకి బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ఇంజనీర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఏంటంటే సమ్ మీడియా టెస్ట్ కింద ఉంటారు అనమాట ఎవరికి డెవలపర్స్ కి ఆపరేషన్స్ టీమ్స్ కి ఈ రెండు టీమ్ ని కూడా మనకి ఈ రెండు టీమ్స్ ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఆ ప్రోడక్ట్ ని డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఈ కొత్త డెవలప్ ప్రాసెస్ లోకి మైగ్రేట్ అవ్వాల్సిన నెసిటీ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి ఎక్సే ప్రొఫెషనల్ అండి ఎక్సే అంటే టెస్టింగ్ పీపుల్ అనమాట క్యూఏ టెస్టింగ్ ఇలా డిఫరెంట్ టెస్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా సో వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఈ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ లోకి మైగ్రేట్ అవ్వాల్సిన నెసిటీ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ యూటిలిటీ టెక్నాలజీ పేయర్ యూటిలిటీ టెక్నాలజీ ప్లేయర్ అంటే బేసిక్ ఎవరంటే సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అండి మనం చూస్తే లైనిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ విండోస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ సిస్కో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు కదండి వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే యూటిలిటీ ప్లేయర్స్ అంటారు సో వీళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఈ డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ లోకి మైగ్రేట్ అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ అయితే ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనం చూస్తే ఈ కాన్ఫరేషన్స్ కూడా ఆటోమేషన్ అనేది జరుగుతుందండి చెఫ్ పప్పెట్ అన్సిబుల్ ఈ టూల్స్ యూజ్ చేసి ఆ యొక్క కాన్ఫరేషన్స్ కూడా ఆటోమేట్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది సమ్వాట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు కూడా ఈ డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి సమ్వాట్ ఫెచ్చింగ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ముందు ముందు పోని ఎవరు ఉంటారంటే ఈ ఈ డెవలప్స్ ఈ డెవలప్స్ నాలెడ్జ్ ఉండి సమ్వాట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలిసిన పీపుల్ మాత్రమే ఇక్కడ ఈ మనకి ఫర్దర్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలరు ఈ ఐటీ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలరు సో మీరు చూస్తే కనుక ఎవరు ఏ ఫీల్డ్ లో వర్క్ చేస్తున్నా సరే లేదంటే ఎవరైనా సరే ఫ్రెషర్స్ అయినా లేదంటే బీటెక్ గ్రాడ్యుయేటర్స్ అయినా లేదంటే డిగ్రీ చేసిన పీపుల్ ఎవరైనా సరే ఐటీకి రావాలనుకున్నా సరే ఎవరైనా సరే ఈ డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ నేర్చుకోవడం వాళ్ళకి చాలా ఫెచ్చింగ్ అనేది అవుతుంది ఓకే ఇంకా మనం చూస్తే డెవలప్స్ లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సిన నెసెట్ అనేది ఉంటుందండి ఓకే ఈ రోజు సెషన్ వచ్చేపాటికి ఇంతవరకేనండి అసలు డెవలప్స్ అంటే ఏంటి డెవలప్స్ అనే ప్రాసెస్ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది దానికన్నా ముందు మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉంది ఓకేనా ఇదంతా కూడా ఈ రోజు సెషన్ అనమాట సో
మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక అడగండి ఐ విల్ క్లారిఫై మీకు ఎవరికైనా సరే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఐ విల్ క్లారిఫై శరత్ కన్నా ఓకే ఫైన్ ఓకే అండి నేను ఈరోజు సెషన్ ఎంతతో నేను వైండ్ అప్ చేస్తున్నాను రేపు పొద్దున్న చెప్పి డెవలప్స్ టూల్స్ అంటే చూద్దామండి సో ఫర్దర్గా మనం గూగుల్ క్లౌడ్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి మన ల్యాప్ సెటప్ ఎలా చేసుకోవాలో కూడా చూద్దాం ఫైన్ ఓకే అండి బాయ్